Hello and welcome to Rajya Sabha Television. You're watching Battleground 2018, our special elections series that gets you all the detailed analysis on the ongoing elections. I'm your host, Frank Rausen Pereira. Of course, five states, uh, poll-bound states in this particular season, and three of them are done and dusted. Two more to go, Rajasthan and Telangana. And today, our focus will be on those two states where we'll get you all the latest details, all the latest election news as well from these two poll-bound states. With me is my colleague Kavindra Sachan. Bilkul aur Frank ne jaysa kaha ki bohat ahem hai ki do rajyo me jahaan par ab maddaan hona hai. Wahaan par tamam jo paatiyan hunne puri taakat laga di hai. Rallyan, nukkar sabhaayen aur saati saath electronic jo system hai prachar ka uske zariye. Samjhenge aaj ki in dono rajyo me kis tarikhe se पार्टियां चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं क्या नए या पुराने मुद्दों को जनता के सामने रख रही हैं और खास चर्चा हम करेंगे कि घोषणा पत्र जो राजस्थान में जारी किया है कांग्रेस ने उसमें क्या कुछ खास है क्या नया है और तुलना करेंगे बीजेपी के घोषणा पत्र के साथ कि दोनों ने किन मुद्दों पर दिखाई है जगह जहां पर दी गई है और साथ ही ऐसे कौन से मुद्दे हैं जहां पर दोनों ही घोषणा पत्रों में कहीं ज्यादा फर्क दिखता है लेकिन शुरुआत हेडलाइन से तेलंगाना में बीजेपी के घोषणा पत्र में महिलाओं किसानों और युवाओं पर खास जोर किसानों को दो लाख रुपए तक की कर्ज माफी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप और सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र अट्ठावन से बढ़ाकर 60 करने का वादा प्रदेश की साढ़े तीन करोड़ जनता को आयुष्मान भारत योजना का भी देंगे लाभ राजस्थान के लिए कांग्रेस का जन घोषणा पत्र जारी किसानों के लिए कर्ज माफी महिलाओं को मुफ्त शिक्षा और शिक्षित बेरोजगार युवाओं को हर महीने साढ़े तीन हजार रूपए बेरोजगारी भत्ते का वादा पार्टी ने गरीबों को एक रूपए किलो गेहूं देने की भी कही बात राजस्थान में अब एक सौ सीटों पर 7 दिसंबर को मतदान अलवर की रामगढ़ सीट पर बीएसपी उम्मीदवार के निधन के बाद चुनाव आयोग का फैसला बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की प्रदेश में चार जनसभाएं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट की भी रैलियां तेलंगाना में बीजेपी कांग्रेस टीडीपी और टीआरएस समेत सभी दलों ने प्रचार में झोंकी पूरी ताकत केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने वानापैथी में की रैली कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रदेश में तीन जनसभाओं को किया संबोधित राजस्थान में वोट यात्रा की अगली कड़ी में झुंझुनू जिले की मंडावा विधानसभा क्षेत्र पहुंची राज्यसभा की टीम संवाददाता पंचानन मिश्रा ने मतदाताओं से चुनावी मुद्दों पर की बात तेलंगाना में संवाददाता ने रजत केन ने मतदाताओं से जाना मुद्दों पर उनका नजरिया और शुरुआत राजस्थान से जहां पर चुनावी समर में मतदान की तारीख अब नजदीक आती जा रही है वैसे ही सभी दलों ने अब पूरी ताकत लगा दी है चुनाव प्रचार चरम पर है बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज राजस्थान के करौली नादौती और जयपुर में चुनावी सभाओं को संबोधित किया अमित शाह ने फिर से बीजेपी की सरकार बनाने की अपील की अपने भाषण में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सरकार की जमकर तारीफ की और विकास के कामों का बखान किया और कहा कि 11 लाख बेटियों को राजश्री योजना के तहत सरकार ने लाभ दिया है इसके साथ ही युवतियों को स्कूटी और युवाओं को लैपटॉप देने की बात कही गई कि ये वादे पूरे हुए राजस्थान में 80 लाख शौचालय बनाने का काम बीजेपी सरकार में हुआ कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि जब से मोदी जी की सरकार बनी है इस देश का चुनावी इतिहास उठाकर देखना चाहिए कांग्रेस को पता चल जाएगा कि उनकी सरकार बनेगी या नहीं आपके शासन में इस देश के सात करोड़ लोगों तक बैंक का अकाउंट नहीं था बैंक का अकाउंट पहुंचाने का काम 
ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने छह करोड़ माताओं के घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है दो करोड़ गरीबों को घर देने का काम किया है ढाई करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंचाने का काम किया है आठ करोड़ घरों में शौचालय पहुंचाने का काम किया है तेरह करोड़ चच्चा और बच्चा सगर्भा माताओं को टीका लगाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं और 7 दिसंबर को यहां पर मतदान है लेकिन अब एक सौ सीटों पर यहां वोटिंग होगी चुनाव आयोग ने अलवर जिले की रामगढ़ सीट पर बीएसपी उम्मीदवार के निधन के चलते यहां पर चुनाव रद्द कर दिया है रामगढ़ सीट से बीएसपी ने लक्ष्मण सिंह को उम्मीदवार बनाया लेकिन दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत के बाद चुनाव रद्द कर दिया गया रामगढ़ सीट के रनिंग अधिकारी के मुताबिक इस सीट पर चुनाव की अगली तारीख के बारे में निर्वाचन आयोग जल्द ही अधिसूचना जारी करेगा सेक्शन 52 आरपी एक्ट उन्नीस में प्रावधान है कि रिटर्निंग अधिकारी अगर रिकॉग्नाइज पार्टी नेशनल रिकॉग्नाइज पार्टी यहाँ पर है अगर किसी कैंडिडेट की डेथ हो जाती है नॉमिनेशन के बाद तो पोलिंग है वो स्थगित कर दी जाती है रिटर्निंग अधिकारी द्वारा और उसके बाद निर्वाचन आयोग सात दिन का संबंधित पार्टी को टाइम देके नए कैंडिडेट के नॉमिनेशन के लिए डेट निकालते हैं और उसके बाद फिर पोलिंग की नई डेट आती है राजस्थान में कांग्रेस का प्रचार भी चरम पर है और स्थानीय उसके चेहरे यहां पर चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट लगातार चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं आज सचिन पायलट ने मासलपुर उच्चैन नदबई और भरतपुर में चुनावी सभाएं की वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांकरोली और भीलवाड़ा में जनसभाओं को संबोधित किया अशोक गहलोत ने कांग्रेस घोषणा पत्र का हवाला देते हुए राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के लिए जनता से वोट मांगे The BJP today released its election manifesto for Telangana in Hyderabad. The party has assured farmers a loan waiver of up to two lakh rupees, free laptops to students, and benefits of the Ayushman Bharat scheme to 3.5 crore people if it is voted to power in the state. The BJP also promises that the retirement age will be increased to 60 years for state government employees. Speaking on the occasion. BJP state president Dr K Lakshman assured the people of Telangana that the manifesto will be implemented in its letter and spirit the manifesto also includes includes free quality seeds to all farmers and free cycles to girl students from classes 7th to 10th भारतीय जनता पार्टी तेलंगा राष्ट्र प्रजल मुझे चकटे पूर्ति अध्ययन तो कुछ प्रजा मेनिफेस्टो प्रजा गुंत पुटकोच मेनिफेस्टो नर को प्रजा आश आकांक्ष प्रतिबिंबे अभिवृद्धि साधक इध मेनिफेस्टो from hyderabad well rajat you know as far as the bjp is concerned releasing its manifesto in the state of telangana this time around uh, as far as the manifesto itself is concerned what is it that stands out what are the highlights well thanks frank uh, the manifesto is uh, certainly high on the services and, and catering uh, to the section of public which has been booed by the trs and the congress party as well now if we understand uh, the politics here that uh, trs came up with lot of promises for all the sections especially uh, the poor and the weak sections and they have several schemes for the weak sections and also the pension schemes for uh, the working class which is which is quite popular here the so bjp is targeting trs on that count and also the development uh, uh, report card that they intend to show for the work they have done on the center because that is where primarily the bjp candidate campaigning is centered around they are showcasing that at the center look at the work done by a government under prime minister under prime minister narendra modi 
and his cabinet. So clearly, if we form a government here in the state, you would also benefit from that count. So that is the BJP's one-line agenda in the campaign. Now, talking of the elections here, uh, on certain seats, BJP is in a very close contest with the ruling TRS party and the challenger, principal challenger of the opposition Congress in the TDP alliance. Uh, there are at least 30-odd seats in the state where BJP is quite positive of its chances. Uh, it may not be as a straight player as it is in the heartland states of Rajasthan, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. But here, BJP is quite firm in its view that next government will not be formed unless BJP is taking the polls. Now, that has to be seen in what capacity right. uh, would BJP play a role given the results arrive because there is a larger consensus in the BJP that let, uh, the results may show up at best hung assembly and there the BJP does have all the aces in the hand, Frank. All right, the BJP there hopeful of uh, playing some kind of a role as far as the next government in Telangana is concerned is what Radit Kane is suggesting at this point in time. Meanwhile, moving on now, of course, Home Minister Rajnath Singh on Thursday addressed public meetings in Vanaparthi and uh, Narkanul in Telangana. Addressing the rally in Nagarkurnul, uh, he hit out at state government for not doing anything for the welfare of farmers. Singh added that the BJP-led central government has uh, been releasing funds for various schemes to benefit people, but the TRS government during the tenure diverted the central funds for its own schemes. He also stated that states which are ruled by the BJP government are developed. He said if BJP comes to power in Telangana, it will work for the development of all sections of the society. Senior BJP leader also addressed rallies at uh, Zahirabad and uh, Maheshwaram constituencies. Telangana will go to polls on the 7th of December. I Telangana and Andhra Pradesh. Dono ke chief minister se main puchna chahta hoon ki Andhra Pradesh ka division hone ke baad bhi Andhra Pradesh aur Telangana ka development kyon nahi ho raha hai. Atal Vihari Bajpayee ji ne teen nai states banai thi. Chhattisgarh, Jharkhand aur Uttarakhand. Teenon states teji ke saath develop kar rahe hain. Aur developed states ki kyu me aakar aaj khade ho gaye hain. लेकिन कांग्रेस ने जो यहां का डिवीजन किया है आंध्र प्रदेश तेलंगाना का तो उस डिवीजन के बाद भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है मीनवाइल ऑन डे टू ऑफ इस तेलंगाना कैंपेन टुडे कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी सेड इफ हिज पार्टी कम्स टू पार इट विल फर्स्ट फोकस ऑन दी वेलफेयर ऑफ द ट्राइब्स ऑफ द स्टेट एड्रेसिंग अ रैली इन भूपलपल्ली इन द ट्राइबल बेल्ट ऑफ Telangana, Gandhi said that the Congress will ensure protection to their forest, land and water. He promised reservations in government jobs and admission to state-run educational institutions for scheduled tribe candidates proportionate to their population in the state. Accusing the Centre and Telangana Chief Minister K. Chandrasekhar Rao of diluting the Tribal Rights Act to the, to the detriment of forest dwellers, the Congress President promised to bring a tribal bill that would give immense benefits to tribals. और किसान को आदिवासी को मार्केट रेट से चार गुना ज्यादा पैसा मिलना है पांच साल के अंदर जमीन पे इंडस्ट्री नहीं लगी तो उस जमीन को किसान या आदिवासी को वापस मिलनी चाहिए दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी ने इस बिल को इस कानून को खत्म किया और तेलंगाना में आपके चीफ मिनिस्टर ने इसको खत्म किया हमारी सरकार आएगी तो जमीन अधिकरण बिल लागू होगा और आपसे बिना पूछे आपको सही रेट दिए बिना या आपकी जमीन नहीं ली जाएगी स्टेग ऑन विद न्यूज फ्रॉम तेलंगाना नाउ द टीआरएस लीडर्स क्लेम दैट दे आर गवर्नमेंट जेन्युनली वर्कड अप फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल एंड द पार्टी विल विन द पॉपुलर मैंडेट वंस अगेन काउंटरिंग द क्लेम्स बीजेपी हैज सेड दैट टीआरएस वेंट बैक ऑन इट्स प्रॉमिस टू बैन द Open caste mining in the state, which will eventually affect it badly. RSTV's correspondent Rajat Kane conversed with them. Let's take a listen. In. What are the achievements that you are taking to public when you are facing them for fourth election? There are enormous achievements. If you talk of achievements in last four elections, uh, I can say this town was no was not having a water. I brought water. I gave them 24 hours. 
In between, some people came spoil it. Again, I'm going to go 24 hours spot for entire town, entire constituency, and entire corporation. Now, I have done 100% uh, clean when I was there, the chairman, uh, and I was segregating the garbage and recycling. What people are even still today, uh, people are trying. I did it 18 years back. So, we, I spoke to uh, the trade union here, and they were of opinion that there were a lot of promises which you had made in 2014 concerning the miners and the colonies, their families, that hasn't been fulfilled. What do you have to say about that? If somebody is staying, he's wrong. Kaiser has did so many things which even he has not promised also. He has referred to Government of India for exemption of IT. He has uh, cancelled the professional tax. He has, uh, you know, uh, the accrued balances he has waived off. Then he gave so many things. They gave it uh, one increment for achieving Telangana. And he gave the strike period salary. And he is giving promotions. And he has also given 10 lakh rupees to each person, interest free for construction of houses. In this constituency today, the fight is between you and the Congress, or you think that the independent candidate who happens to be the TRS rebel, Mr. Chandar, is also giving you a tough fight? No, I have no fight with anybody. Mine is a cakewalk. It's totally a cakewalk. Now they should only try for their deposits. So there we have uh, Mr. Satyanarayanan uh, answering out the litany of achievements of the government and what he intends to do if he gets elected for the next time. I went to the Godavari Khani mines. I, I spoke to the trade unions over there, the workers over there. They have some grievances. Whereas the government representative, the MLA, says that all the grievances have been met. You, as a social activist and not as a BJP politician, you tell me, I mean, what is the correct picture? Actually, in the TRS government, there was a lot of time in the Telangana supporters. मूवमेंट में बहुत ज़्यादा कमिटमेंट दिया है उन्होंने दिया है इधर ओपन कास्ट कंप्लीट क्लोज करूँगा इसका मतलब है ओपन कास्ट के लिए थोड़ा अंडर फोर हंड्रेड मीटर तक ओपन किया तो सारी गांव के लिए थोड़ा खेत के लिए प्रॉब्लम होता था वाटर सिंकिंग होता ग्राउंड वाटर जरा अंदर के जाते पोल्यूशन प्रॉब्लम होता था उसलिए उन्होंने बोला कांग्रेस एंड टी गवर्नमेंट में बहुत ओपन कास्ट ओपन किया है मैं जब आऊँगा टी आर पावर में आऊँगा इमिडिएटली वो ओपन कास्ट को बंद करूँगा मगर इस बंद करने में कहना मैं मैं कुर्सी एक बैठ के इधर ओपन कास्ट खोलने के मैं सवाल ही नहीं बोल के उन्होंने मैनिफेस्टो में बना दिया है इलेक्शन में लड़ा है इलेक्शन में जीत गया है मगर इन रियलिटी क्या हुआ ई एस गेव सेवनटीन परमिशन ओपन कास्ट द सेम रीजन रामागुंडा में सेवनटीन कोल ओपन कास्ट एक ओपन कास्ट में नहीं खोलने वाला है पहले बोला था जब गवर्नमेंट आने के बाद सेवनटीन ओपन कास्ट किया था उसमें क्या हो रहा है कम से कम 200 विलेजेस रिहाबिलिटेशन वहाँ के उसका स्थिति को छोड़ने के वहाँ से निकलने वाले हैं आर एंड आर पैकेज भी उनको ये नहीं कर रहा एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है पर्टिकुलर शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट वाले तो बाद उसका लैंड बुकने के बाद में उसको प्रॉब्लम हो रहा है ये पूरा प्रॉब्लम उन्होंने किया है एक भी इसलिए तो इज द इज द विक्टिम ऑफ द दिस एरिया so there we have uh, BJP leader S. Kumar quite vocal about the grievances which has been faced by the coal miners and the families in uh, Peter Pali's uh, Rajagundu constituency. With camera person M. Suresh, Peter Pali, Rajat Kane for Rajya Sabha TV. And now, the people's opinions are their own. Yes, we are talking about the vote yatra. And in the vote yatra, हमारे संवाददाता मौजूद हैं राजस्थान के झुंझुनू की मंडावा सीट पर पंचानन हैं और जयपुर में मोहम्मद फातेह टीपू हैं और तेलंगाना में कुमाराम भीम जिले से रजत केन हैं और तीनों आपको बताएंगे कि इन तीनों ही इलाकों में असल में वोटर क्या सोचता है क्या कहता है दलों के वादों से अलग तो आइए देखते हैं वोट यात्रा हम लोग इस वक्त मंडावा की विधानसभा में हैं 
ये झुंझुनू में जो सात विधानसभा सीटें हैं उनमें से एक है मंडावा और मंडावा विधानसभा का जो इतिहास है या फिर इसका जो एक विशेष इसके बारे में एक एक फीचर है वो ये है कि मंडावा से कभी भी बीजेपी की सीट नहीं निकली यानी कि अगर कोई कैंडिडेट निर्दलीय खड़ा होता है वो जीत सकता है या फिर कांग्रेस की सीट निकली है यहां पर और तेरह चुनाव अब तक हो चुके हैं मंडावा में और उसमें से यहां पर आठ बार कांग्रेस यहां पर जीती है बाकी निर्दलीय रहे हैं लेकिन इस बार माना जा रहा है कि मुकाबला इस बार ठीक है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मंडावा के स्थानीय लोग हमारे साथ हैं उनसे हम पूछेंगे कि आखिर क्या है मंडावा के मुद्दे इस वोट यात्रा में इन लोगों की जुबानी ही जानेंगे कि मंडावा आखिर क्या चाहता है यहां क्या बिजली सड़क पानी मुद्दा है या फिर इसके अलावा इस बार कोई और मुद्दा काम करेगा मंडावा के लोगों की क्या जरूरतें हैं नेताओं से क्या उम्मीद है मंडावा के लोगों की जरूरत थी यहाँ पर सरकारी कॉलेज की मांग की थी हमने वो यहाँ नहीं खुली हमारे जो विधायक रहे उन्होंने मल्स सर उसको पहुँचा दिया जबकि मंडावा के आसपास में बहुत सारे गाँव है जो लोग शिक्षित होना चाहते हैं यहाँ पर एक पानी की निकासी का मुद्दा है बहुत बड़ा मुद्दा है उसके लिए आंदोलन भी हुआ और नाला बनाया कहीं झगड़े भी हुए और आज भी मुद्दा बरकरार है सरकार पिछले पांच सालों में ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे लोग मंडावा के लोग हमेशा कांग्रेस के साथ रहे और आगे भी कांग्रेस का मंडावा में कभी भी कमल नहीं खिला इस बार मुकाबला कैसा है बिल्कुल बढ़िया नरेंद्र जीतेगा इंडिपेंडेंट भी ज्यादा जीतते रहे नहीं मंडावा विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या सर ये है कि एक भी जो लिंक रोड है अभी आप देख रहे होंगे झुंझुनू जिला मुख्यालय से मंडावा कस्बा सात किलोमीटर टुकड़ा सिंगल है दूसरी बात इतना बड़ा टूरिस्ट स्पॉट जहां पे देश विदेश से पर्यटक आते हैं उसके संरक्षण के लिए आज तक जितने भी विधायक रहे उन लोगों ने कोई ऐसी पहल नहीं की किसी सरकार ने इस बारे में पहल नहीं की कि हमारी जो विरासत है उसको हम संरक्षण करें एक बड़ी बात ही बता रहे हैं क्योंकि टूरिस्ट हमने भी देखा यहाँ पर कि कई देशों से यहाँ पर्यटक आते हैं मंडावा में और हवेलियों का जो शहर कहा जाता है मंडावा यहाँ पर आते हैं और इकोनॉमी में भी बढ़ाते हैं क्यों जी देश की इकोनॉमी बढ़ाते हैं मुझे इस बात का गर्व है की हमारे झुंझुनू जिले से सर्वाधिक सैनिक भारत की सेवा करते हैं उसके बावजूद भी झुंझुनू जिले से पश्चिमी बेल्ट जो भारत का बॉर्डर है पाकिस्तान का बॉर्डर है बीकानेर गंगानगर जोधपुर वहां जाने के लिए हमारे देश के सैनिकों के लिए एक भी रेलवे लाइन की पटरी इस क्षेत्र से झुंझुनू से होके बीकानेर की तरफ नहीं जाती चिकित्सा की जो व्यवस्था है आप देखेंगे कि जो जिला मुख्यालय भी है वहां भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं है यहां मंडावा की आप स्थिति देखें या आसपास की स्थिति देखें तो कोई भी एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं है रेफरल हॉस्पिटल नहीं है अगर किसी को हार्ट अटैक का दौरा आ जाए तो मेरे ख्याल से झुंझुनू से भी दो किलोमीटर दूर जयपुर से पहले उसका इलाज नहीं है मंडावा में इस बार के चुनाव में लोग क्या सोच रहे हैं क्या मुद्दा है यहाँ पे क्या जरूरत है मंडावा के लोगों की यहाँ पे जो मुद्दा था वो पूरा कर दिया नरेंद्र जी ने नरेंद्र जी जीत रहे हैं सौ परसेंट नरेंद्र निर्दलीय थे अब इस बार बीजेपी से बीजेपी से बीजेपी से बीजेपी से लेडी दफे निर्दलीय थे सौ परसेंट नरेंद्र जी जीत रहे हैं यहाँ पे कोई मुद्दा नहीं है विकास की गंगा बुआ दिया नरेंद्र जी ने निर्दलीय होके अलग अलग देखिए मंडावा की जनता अलग अलग मुद्दों पे बात कर रही है बेसिक जरूरतें भी हैं और खासकर जब कैंडिडेट की बात आती है तो कभी कांग्रेस और कहीं बीजेपी दोनों में बराबर का मुकाबला बताया जाता है हालांकि जैसा कि हमें पता है कि यहां से इस सीट से बीजेपी ने विधानसभा में खाता नहीं खोला लेकिन इस बार मुकाबला काफी ठीक ठाक दिख रहा है तो मंडावा में कैरल संजय कुमार के साथ पंचानंद मिश्रा राज्यसभा टीवी राज्यसभा टीवी वोट यात्रा की इस कड़ी में हम हैं जयपुर में जयपुर की गिनती भारत के सबसे खूबसूरत और आकर्षक शहरों में होती है इस कार्यक्रम के तहत हम जानेंगे क्या है जयपुर के जमीनी मुद्दे और क्या है यहां की हकीकत अभी हम हैं जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में त्रिपोलिया बाजार शहर का सबसे पुराना बाजार है यहाँ पर तमाम इंसानी जरूरत के सारे सामान आसानी के साथ मिल जाया करते हैं हमारे साथ कुछ व्यापारी हैं इनसे हम जानेंगे कि क्या है जयपुर शहर के मुद्दे और किस तरह का बदलाव यहाँ पर वो महसूस करते हैं ये बताएं कि इलेक्शन है आपके यहाँ पर कितना विकास हुआ है और किस तरह का बदलाव आप जयपुर में महसूस कर रहे हैं जयपुर के अंदर क्या है विकास तो जैसे हमारे काफी टाइम से बराबर चल रहा है यहाँ पर यहाँ पे जो भी सरकारें आती हैं 
वो अपने अपने तरीके से यहाँ पे विकास के कार्य में व्यस्त रहती हैं लेकिन क्या है यहाँ पर क्या है इन पाँच सालों के अंदर अभी जो जब से हमारे यहाँ पे जयपुर के अंदर हमारे मेन त्रिपुलिया बाजार के अंदर जब मेट्रो का काम जो चला है इससे यहाँ पे पूरा जयपुर की व्यवस्था मतलब उल्टी पुल्टी हो गई है यहाँ पे जाम की समस्या के लिए तो मेट्रो को लाया जा रहा है लेकिन क्या है मेट्रो से और जो वर्क अभी जो चल रहा है जिस ढिलाई के अंदर ये काम चल रहा है उससे क्या है यहाँ के लोगों को बड़ी परेशानियां हो रही हैं जयपुर में कितना विकास हुआ है और कितना संतुष्ट है जयपुर में काफी विकास हुआ है सड़कों का इसका और मेट्रो के चक्कर में थोड़ी परेशानी भी आ रही है बाकी बहुत अच्छा हुआ है मेट्रो यहाँ पर जो कार्य हुए है बीजेपी के द्वारा अच्छे कार्य हुए है सभी और आगे भी अच्छे कार्य करेंगे ऐसे हमारी आशा है और लेकिन यहाँ का जो नियम है कि यहाँ पर बदलाव होता है तो इस कारण से कांग्रेस आएगी वैसे जो भी बीजेपी ने कार्य किए वो अच्छे अनुकरणीय कार्य हैं और आगे भी ऐसे करते रहे हमारे हमारे ऐसे भाव हैं आपको क्या लगता है आपका मन क्या करता है कांग्रेस को आना चाहिए या बीजेपी को आना चाहिए बीजेपी को ही आना चाहिए आप बिजनेस तो थोड़ा कम हुआ है अभी राजस्थान के अंदर क्या पूरे हिन्दुस्तान के अंदर बिजनेस कम हुआ है लेकिन अच्छे दिन जो मोदी जी ने बोले वो धीरे धीरे इसके लिए अग्रसर हो रहे हैं हम जीएसटी एक बढ़िया है इसके कोई वो नहीं है जीएसटी भी होनी चाहिए हिंदुस्तान के अंदर टैक्स के लिए हर आदमी आज सरगर्म हुआ है कि टैक्स बढ़ना पड़े पहले ऐसा नहीं था त्रिपोलिया बाजार के व्यापारियों की राय आपने सुनी की जयपुर जो एक खूबसूरत शहरों में आता है यहाँ पे जिस तरह की राय आपने सुनी और जो बातचीत हमने की इनका मानना है कि विकास हुआ है लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो चूंकि एक विश्व स्तरीय शहर में इसकी गिनती होती है लिहाजा और भी जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसकी भी जरूरत ये महसूस करते हैं फिलहाल वोट यात्रा में इतना ही कैमरामैन नारायण सिंह ठाकुर के साथ मोहम्मद फातेह टीपू राज्यसभा टीवी जयपुर in Kumaram Bhim an erstwhile Asifabad district renamed after an early 20th century legend there is a sudden political buzz the northeastern region of the state which otherwise may cut a picture of neglect is rife with political debate among public in our vote yatra from the Kumaram Bhim constituency of Telangana we joined by the locals or to say supporters of several parties here some owe allegiance to trs some owe allegiance to congress so let's get going and ask them the issues and what factors will depend upon the victory of the candidates here yahan pe bataiye ki kiska kaam acha raha hai yahan pe aap local hain aapne kai party ka raj dekha hai kiska kaam acha raha hai humko to abhi tak congress ka acha raha dikh raha hai अभी तो कांग्रेस तो गया लेकिन अभी जो है सो टीआरएस वाले जो है सो करेंगे काम धंधा अभी तक तो हम फुटपाथ पे ही जी रहे हमको मकान नहीं मिला कुछ नहीं मिला आपकी पार्टी क्या जीतेगी यहाँ पे उम्मीद है उसको उम्मीद है वो कांग्रेस लड़ से जीतेंगे बल्कि उम्मीद है टीआरएस वाले सब झूठे वायदे दिए है डबल बेडरूम दलित को मुख्यमंत्री बना तो बोले है नहीं बनाए दलित को तीन एकड़ जमीन देते बोले है नहीं दिए है घर घर को जा देते बोले है के नहीं दिया है हमारे अभी तक TRS has won this seat last time with a comfortable margin as votes were split between Congress and the TGP but now with the two opponents coming into an alliance there is a feeling in the area that contest is tough KCR achad mein hai KCR 1 lakh rupya kalyan lakshmi diye kalyan lakshmi 1 lakh 1000 rupaye pension diya pension 1000 rupaye diye aur kheti wale ko एकड़ को आठ हजार रूपए दे दिए हम तो टीआरएस को अच्छा जानते उसका डेवलपमेंट और अभिवृद्धि अच्छा है उन्होंने उद्यम करके तेलंगाना लायस हुआ है बोले हम तेलंगाना तरफ हम वोट डालना बोल के सोच रहे खार को The TRS has fielded local tribal leader and sitting MLA Kova Lakshmi who is confident of sailing through the tough opposition test अन्य गुड़ में हामे इच्छा नहीं अन्य गुड़ निर्वेश नम हामे ये बाकी उन्हें गुड़ा पूर्ति का मेमो चाला पालने चाहिए नम दर गिनते ये वाला जिला केंद्र नम जिला कोमरा में में जिला आदिवासी जिला ये वाला जल जंगल जमीन कोसम पोरा नम जैसे नमांटे जिला दिस कोच नम आवेरोती बाह जरूरतों दे आदि इप 
while the sitting MLA and other candidates may claim and counterclaim the achievements and promises, the people of this tribal hamlet are hoping for better days still. In Kumaram Beam with camera person MS Suresh, Rajat Kane for RSTV. और फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे बिग स्टोरी में आज ये घोषणा पत्र जारी किया है कांग्रेस ने उसे लेकर क्या है उसमें वादे इरादे और साथ ही देखेंगे कि बीजेपी के साथ किन मुद्दों पर घोषणा पत्र में किसे कितनी ज्यादा जगह दी गई है ब्रेक उस पर